മോർണിംഗ് ഗൈസ് വെൽക്കം ടു അവർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്രാബിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സി സി ഐലൻഡ് ടേ ടൂറിന് പോകുന്നത് സോ ക്രാബിയിലെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ആൻഡ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ സി സി ഐലൻഡ് ടൂർ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സി സി ഐലൻഡ് ഇനി മായാബേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ മങ്കി ബീച്ച് ബാംബു ഐലൻഡ് ഇങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലിയോണാർഡോ ഡിക്കാപ്രിയോൻ്റെ ബീച്ച് എന്നുള്ള മൂവിയിലെ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് ഈ മായാബേ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയി മാറുന്നത് ക്ലൂക്ക് എന്നുള്ള ആപ്പ് വഴി തന്നെ ഈ ടൂറും ബുക്ക് ചെയ്ത് സോ ഒരു എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ ഒരു പിക്കപ്പിന് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം ഓക്കെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആയെങ്കിലും പിക്കപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ആ പിയറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഐലൻഡിൻ്റെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുവാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പോയാൽ നമ്മുടെ ഗൈഡ് അവിടെ ഉണ്ട് ഹോം ഐലൻഡ് അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുവാണ് നമ്മുടെ പിയറിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള റീഫ്രഷ്മെൻറ്റ്സ് ജ്യൂസസ് സ്നാക്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പഴംപൂരി പോലത്തെ എന്തോ ഒരു ഐറ്റം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ് വിശപ്പൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാലോ വിഷ്ണു എന്താ വിഷ്ണു എന്താ വിഷ്ണു കുടിക്കണേ രസനയാണോ രസന പോലത്തെ എന്തോ ഒരു ജ്യൂസ് ഇതാണ് ഓങ്ങാങ്ങിലെ പിയർ ഇവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാ ബോട്ടുകളും കയറുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സ്പീഡ് ബോട്ടുകളുണ്ട് യാച്ച് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ബോട്ടും ഇവിടെ നിന്നാണ് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് കയറേണ്ടത് എങ്ങനെയോ കഷ്ടപ്പെട്ടത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കാഴ്ച നമ്മൾ ആ യാച്ചിൽ കയറി വിൻഡോ സീറ്റ് തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐലൻഡ് ടൂറിലെ ആദ്യത്തെ ഐലൻഡ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ബാംബു ഐലൻഡ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ വൺ അവർ സമയമാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ബീച്ചിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അടക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിലാണ് നമ്മൾക്ക് സ്നോർക്കിലിംഗ് ഒക്കെ അവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ബാംബു ഐലൻഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ് നമ്മൾ വരുമ്പോ വലിയ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ നല്ല തിരക്കാണ് ഫുള്ള് ബീച്ച് ഫുള്ള് ആൾക്കാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ആകെ നാലഞ്ച് ബോട്ട് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഏരിയ മൊത്തം ബോട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് ഏറ്റവും അറ്റത്താവും ഇതാണ് ഇപ്പം മങ്കി ബീച്ച് ഒരു കുഞ്ഞു ബീച്ചാണ് നല്ല കാടാണ് കേട്ടോ മുകളിൽ ഇപ്പം ഇതിനടുത്താണ് സ്നോർക്കിലിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഇപ്പം വിഷ്ണു സ്നോർക്കിലിംഗ് ഗിയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കൊറേ മീൻ കാണാലോ വിഷ്ണു സെയിം മീനാ ആ യെല്ലോ ഫിഷ് അല്ലേ കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് മോർ മിനിറ്റ്സ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഐലൻഡിൽ പോയിട്ട് ബുഫെറ്റ് ലഞ്ചാണ് വിഷ്ണു കയറിയിട്ടില്ല വിഷ്ണു ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ഫോൺ വന്നിട്ട് പോയി ഇത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തോടെ പിന്നെ പോയി ചാടിയേക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഡോൺ ഐലൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല തിരക്കുള്ള പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു വില്ലേജ് ഏരിയ പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് താമസിക്കാനും സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ ഹോട്ടൽസ് റിസോർട്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടു പിന്നെ കുറേ ഷോപ്പ്സ് ബാർസ് അങ്ങനെ കുറേ ഏരിയ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഹോട്ടൽ കാണിച്ചില്ല തിരക്ക് 
ഹോട്ടൽ ഫുള്ള് ബുഫേയാണ് നല്ല തിരക്കുണ്ട് സമയം പന്ത്രണ്ടേ കാലായിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എല്ലാവരും ലഞ്ച് ആണ് ലിഷ്ടം എടുത്തേക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഹോട്ടൽസ് കഴിക്കില്ല ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ചിക്കനും ചിക്കൻ കറിയും പിന്നെ ചോറും പിന്നെ എന്താ സോസ് പോലത്തെ എന്താ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ബോട്ടിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് വൺ തേർട്ടിക്കാണ് തിരിച്ച് ബോട്ടിൽ കയറേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങി നോക്കാം ഇതാണ് സി സി ഡോൺ ഐലൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഫുള്ള് കാടാണ് മലയൊക്കെയാണ് മലയും ബീച്ചും രണ്ടും കൂടിയുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ അതാണ് ഈ ഫുക്കേറ്റ് ക്രാബിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വർക്കലയിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു മൗണ്ടൻ ആൻഡ് ബീച്ച് രണ്ടും കൂടിയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഫിഫി ഇത് ഡോൺ ആയിരുന്നു ഫിഫി ഡോൺ ഫിഫി ഡോൺ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഫിഫി ലീ അടുത്ത പ്ലേസിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മല ഉണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് ഇനി അടുത്ത് പോകുന്നത് മായാമ്പി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബോട്ട് ഇവിടെ നിർത്തും എന്നിട്ട് കണ്ടു അവിടെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ആ വഴിയെ നടന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ മായാമ്പി ആണ് സോ ലീനാടോ ഡിക്കാപ്രിയോൻ്റെ ബീച്ച് എന്ന മൂവിയിൽ വന്ന ലൊക്കേഷൻ ആണിത് സോ ആ മൂവി കണ്ടവർക്കറിയാം ഈ പ്ലേസിനൊരു പാരഡൈസ് ആയിട്ടാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതുവരെ വന്നതിൽ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള സ്ഥലം ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതും കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നില്ല കറക്റ്റ് നവംബറിലാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആയതെന്നാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് കാട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബീച്ച് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും മലയായിരിക്കും ലോകത്തന്നെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ബീച്ച് എന്നാണ് പലരും മായാബീനെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ സ്പോട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ഇതാണ് മായാബീൻ ബീച്ച് ബീച്ച് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമുണ്ടോ അല്ലെ വൈറ്റ് കളർ സാൻഡ് സാൻഡിന്റെ കളർ നോക്കി വെള്ള കളർ സാൻഡ് കറുത്ത സാൻഡ് ഫുള്ള് വൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് മല മായാബിയിൽ ഷാർക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങാൻ വിടാത്തത് അപ്പോ മായാബെ സത്യം പറഞ്ഞ അടിപൊളി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഓവർ ഹൈപ്പിട് ഒന്നും ആയെന്ന് തോന്നില്ല ഭയങ്കര ഭംഗിയുണ്ട് വാട്ടർ അത്രയും ക്ലീൻ ആണ് മായാബെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കെ ഫോർമേഷൻ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു തണൽ പോലെ മായാ ബെയിൻ നിറങ്ങാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സും ഫോട്ടോ എടുത്തു തന്നെ നമ്മൾ തീർത്തു ഇനി ഒരു സ്നോർക്കിലിംഗ് സ്ഥലം കൂടിയുണ്ട് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പോകുന്നത് പിന്നെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു നാലഞ്ച് ബോട്ട് നിർത്താനുള്ള സ്ഥലം ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കറക്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കയറാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സി ലേ ലഘു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും പോകാൻ പറ്റില്ല ഇടയ്ക്ക് ടൈഡ് കുറയുമ്പോൾ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ലക്കിയാണ് അവിടെ വരാൻ ഇതാണ് സി ലേ ലഘു വേറൊരു സ്പോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പേര് എനിക്ക് പറയാൻ അപ്പം ഈ സ്പോട്ടിലാണ് സ്നോർക്കിലിംഗ് ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് സ്നോർക്കിലിംഗ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫിഫ്റ്റി ഐലൻഡ് ടൂറിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് അപ്പൊ യൂഷ്വൽ പോലെ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല വിഷ്ണു റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്നോർക്കിലിംഗ് ഇയറൊക്കെ റെഡി ആക്കുവാണ് 
കുറച്ചൊരു വിഷ്ണുവിനെ വെള്ളത്തിൽ കണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തപ്പാൻ വന്നതാണ് അപ്പോഴേക്കും ഇതേ കഴിഞ്ഞ് വിഷ്ണു ഞാൻ വരുക ബെറ്റർ ആയിരുന്നോ വിഷ്ണു കഴിഞ്ഞടുത്ത് കളി നല്ലോ അച്ഛനെ കുളിപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട് വാനില് നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ നമ്മളിപ്പം ഹോട്ടല് കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങണം ഇവിടെ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ അത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലുണ്ട് അപ്പം അവിടെ പോയിട്ട് ആ പ്ലേസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം നമ്മളപ്പോൾ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ടൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ക്രാബിയിൽ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് നടക്കുവാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഷോ അതിൻ്റെ കഥ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പക്ഷേ ഫുക്കേറ്റിൽ പോകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് മസാജ് ഒക്കെ നോക്കണമെന്നുണ്ടല്ലേ വിഷ്ണു മസാജും പിന്നെ ഷോപ്പിംഗ് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് ദീപിക ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പ് മേടിച്ചാലോ ടീഷർട്ടാ വിഷ്ണു എന്തൊരു സാധനം മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രോക്കഡി അല്ലേ വിഷ്ണു വിഷ്ണു ശരിക്കും മുതലാ മുതലാണോ ഒരു പീസിന് അറുപത് പത് മൂന്നെണ്ണത്തിന് വൺ സെവൻറ്റി വിഷ്ണു ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരോട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബി ബി ക്യു ചെയ്ത് തരും വിഷ്ണു ക്രോക്കഡയിൽ കഴിക്കാം വിഷ്ണു എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താ വിഷ്ണു നമ്മള് ബാക്ക് നെക്ക് ഷോൾഡർ മസാജ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചെരുപ്പോട് കൂടി പെർ അവർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ പേഴ്സൺ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ മസാജ് ട്രൈ ചെയ്തത് വിഷ്ണു ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വിഷ്ണു മുന്നേ എവിടെയെങ്കിലും ചെയറിൽ മസാജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള മസാജ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു കുറെ എനിക്ക് ഇനി കുറെ സ്ഥലത്ത് വേദനയൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ചെയ്യുമ്പോൾ അയ്യോ വേദനിച്ചിട്ട് കണ്ണടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു സുഖമുണ്ട് ഇനി കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം ഫുഡ് ആ ഫുഡ് നല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് പുറത്തുള്ളൊരു ലോക്കൽ ഷോപ്പ് നമ്മൾ ഡിന്നർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബീഫ് ഫ്രൈ ആൻഡ് ചിക്കൻ റൈസ് സംതിങ് സോ ഇത് കഴിച്ച് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോണ് നാളെ നമ്മൾ ഫുക്കേറ്റിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം അത് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ഈ വീഡിയോ ഇപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിച